നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും പ്ലസ് ടു എക്കണോമിക്സിന്റെ മറ്റൊരു വീഡിയോ ലെസണിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോ ലെസണിൽ പറഞ്ഞത് ബജറ്റ് ലൈൻ എന്താണ് ബജറ്റ് ലൈൻ കാണാൻ നമ്മൾ ആദ്യം പൊലീസോണ്ടൽ ഇന്റർസെപ്റ്റ് കാണണം അതേപോലെ വെർട്ടിക്കൽ ഇന്റർസെപ്റ്റ് കാണണം പിന്നെ അതേപോലെ നമ്മൾ ഒരു ബജറ്റ് ലൈൻ ഇക്വേഷനും പഠിച്ചു ഓക്കെ ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ആ ഇക്വേഷൻസ് ഒക്കെ നമുക്ക് എക്സാമിന് ചോദിക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് സംഖ്യകളായിട്ടാണ് ചെയ്യുക ഓക്കെ പി വൺ ഇത്ര സെക്കൻഡ് ഗുഡിന്റെ പ്രൈസ് ഇത്ര എന്നൊക്കെ പറയും എന്നിട്ട് നമ്മളോട് ബജറ്റ് ലൈൻ വരക്കാൻ പറയും ഒറിസോണൽ ഇന്റർസെപ്റ്റ് കണ്ടെത്തി വെർട്ടിക്കൽ ഇന്റർസെപ്റ്റും കണ്ടെത്തി ഒരു ബജറ്റ് ലൈൻ തയ്യാറാക്കാൻ പറയും ഓക്കെ എങ്കിൽ നമുക്ക് അതെങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുക എന്നുള്ളതൊന്നും നോക്കാം ഓക്കെ നമ്മൾ ഇപ്പൊ ഇതാ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ കാണാൻ പറ്റും അതായത് സപ്പോസ് ഇഫ് ബജറ്റ് ലൈൻ ഇക്വേഷൻ ഈസ് ഫോർ എക്സ് വൺ പ്ലസ് ത്രീ എക്സ് ടു സീക്വൽ ടു 4x1 plus 3x2 is equal to 12. Draw a budget line. This is a simple question. 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 4x1 plus 3x2 is equal to 12. This is a simple question. This is a simple question. This is a simple question. ഇവിടെ നമ്മൾ നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് അറിയുന്ന ഒരു കാര്യം നമ്മൾ ബജറ്റ് ലൈൻ്റെ ഇക്വേഷൻ പഠിച്ചതാണ് പി വൺ എക്സ് വൺ പ്ലസ് പി ടു എക്സ് ടു ഈക്വൽ ടു എം ആ ഇക്വേഷൻ പഠിച്ച ആളുകൾക്ക് ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിട്ടുള്ള ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതെന്താണ് പി വൺ ആണ് അല്ലെ അപ്പൊ നമുക്ക് മനസ്സിലായി പി വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോർ ആണ് ഓക്കെ ത്രീ എക്സ് ടു അവിടെ ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതായത് ഏതിന്റെ സ്ഥാനത്താ വന്നിട്ടുള്ളത് പി ടുവിന്റെ സ്ഥാനത്താ വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ പി ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് എത്രയാണ് ത്രീ ആണ് അത് നമുക്ക് മനസ്സിലായി ഓക്കെ എമ്മിന്റെ സ്ഥാനത്ത് എത്രയുണ്ട് പന്ത്രണ്ട് അതായത് കൺസ്യൂമറുടെ വരുമാനം എന്ന് പറയുന്നത് പന്ത്രണ്ട് ആണ് ഇത് നമുക്ക് മനസ്സിലായി ഓക്കെ പി വൺ നാല് പി ടു മൂന്ന് എം പന്ത്രണ്ട് ഇത്രയും മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് കാണാം ബജറ്റ് ലൈൻ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് തന്നെ വരക്കാം ബജറ്റ് ലൈൻ വരയ്ക്കുന്നതിന് ഇത്രയും കാര്യം നമ്മൾ ആൻസർ ചെയ്തുമ്പോൾ എടുത്ത് എഴുതണം ശേഷം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് ബജറ്റ് ലൈൻ കാണുന്നതിനുള്ള രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് ഹൊറിസോണ്ടൽ ഇൻട്രസെപ്റ്റ് നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് ഹൊറിസോണ്ടൽ ഇൻട്രസെപ്റ്റ് വരക്കണം ഹൊറിസോണ്ടൽ ഇൻട്രസെപ്റ്റ് വരയ്ക്കുന്നതിനുള്ള ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എം ബൈ പി വൺ എം ബൈ പി വൺ എം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് പന്ത്രണ്ട് പന്ത്രണ്ട് ബൈ പി വൺ എത്രയാണ് പി വൺ നാല് ഇപ്പൊ പി വൺ നാല് പന്ത്രണ്ട് ബൈ നാല് എത്ര കിട്ടും പന്ത്രണ്ട് ബൈ നാല് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആൻസർ മൂന്ന് എണ്ണം അതായത് ഒറിസോണ്ടൽ ഇൻട്രസെപ്റ്റ് നമുക്ക് എത്ര കിട്ടി മൂന്ന് എന്ന് കിട്ടി ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത് നമുക്ക് കിട്ടണം എന്ത് വെർട്ടിക്കൽ ഇൻട്രസെപ്റ്റ് നമുക്ക് കിട്ടണം വെർട്ടിക്കൽ ഇൻട്രസെപ്റ്റ് വെർട്ടിക്കൽ ഇൻട്രസെപ്റ്റ് കാണാനുള്ള ഇക്വേഷനും നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞു എന്താണ് ഇത് എം ബൈ പി ടു എം ബൈ പി ടു ഇതാണ് വെർട്ടിക്കൽ ഇൻട്രസെപ്റ്റ് കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ എം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് ട്വൽവ് ബൈ പി ടു സിബൽ ടു ത്രീ ദൻ ദ ആൻസർ ഈസ് ഫോർ ഓക്കെ സോ വെർട്ടിക്കൽ ഇൻട്രസെപ്റ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ ഓക്കെ അപ്പൊ ദൻ ഒറിസോൺ ഇൻട്രസെപ്റ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ ആൻഡ് വെർട്ടിക്കൽ ഇൻട്രസെപ്റ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ നമുക്ക് ആദ്യം വെർട്ടിക്കലും ഒറിസോണ്ടലും കിട്ടി കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒരു ബജറ്റ് ലൈൻ നമുക്ക് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് വരക്കാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ബജറ്റ് ലൈൻ വരക്കുക എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം നോക്കുക അപ്പൊ ഹൊറിസോണ്ടൽ ഇൻട്രസെപ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ത്രീ വെർട്ടിക്കൽ ഇൻട്രസെപ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോർ ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം ബജറ്റ് ലൈൻ വരക്കുന്നതിന് വേണ്ടി നമുക്ക് പ്ലസ് വണ്ണിലൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് ഗ്രാഫ് വരക്കാം ഇത് എക്സ് ആണ് ഇവിടെ വൈ ആണ് ഇത് ഒറിജിനൽ ആണ് ഒ എന്ന് കൊടുക്കാം ഓക്കെ നമ്മൾ എക്സിലാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞു എക്സിലാണ് നമ്മൾ ഒന്നാമത്തെ വസ്തു എടുക്കുക വൈയിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും രണ്ടാമത്തെ വസ്തു വൈയിലും എടുക്കും എക്സിൽ ഒന്നാമത്തെ വസ്തു വൈയിൽ രണ്ടാമത്തെ വസ്തു എടുത്തു ഓക്കെ ഇനി എക്സിൽ നമ്മൾ നോക്കുക ഒന്നാമത്തെ വസ്തു ഒറിസോണ്ടൽ ഇൻട്രസെപ്റ്റ് എത്രയാണ് ത്രീ ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് സീറോ വൺ ടു ത്രീ അതുവരെ മതി ത്രീ ആണ് നമുക്ക്
ഇതാണ് നമ്മുടെ ബജറ്റ് ലൈൻ എന്നിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം ബജറ്റ് ലൈനിന്റെ ഇക്വേഷൻ ഇവിടെ എഴുതി കൊടുക്കുക എന്താണ് ഫോർ എക്സ് വൺ പ്ലസ് ത്രീ എക്സ് ടു സിക്വൽ ടു ട്വൽവ് ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് തുടക്കമാണ് മറ്റു ടൈപ്പിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട് അത് നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇപ്പൊ ഫോർ എക്സ് വൺ പ്ലസ് ത്രീ എക്സ് ടു സിക്വൽ ടു ട്വൽവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളോട് ഹൊറിസോണൽ ഇൻവെസ്റ്റും വെർട്ടിക്കൽ ഇൻവെസ്റ്റും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം എം ബൈ പി വൺ എം ബൈ പി ടു എന്നീ സമവാക്യങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ശേഷം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം ഒരു ഗ്രാഫിൽ അത് അടയാളപ്പെടുത്തുക ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം ഒരു ബജറ്റ് ലൈൻ വരയ്ക്കുക ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ബജറ്റ് ലൈൻ വരയ്ക്കുക എന്ന് പറയും ഈ ബജറ്റ് ലൈനിനോട് കൂടെ തന്നെ ബജറ്റ് ലൈനിന്റെ സ്ലോപ്പ് എത്രയാണ് എന്ന് കൂടി നമ്മളോട് കാണാൻ പറയാറുണ്ട് ബജറ്റ് ലൈൻ സ്ലോപ്പ് സ്ലോപ്പ് ഓഫ് ബജറ്റ് ലൈൻ ബജറ്റ് ലൈനിന്റെ സ്ലോപ്പ് കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ എന്താണ് നമ്മളോട് പറയും ബജറ്റ് ലൈനിന്റെ സ്ലോപ്പ് കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ ആണ് മൈനസ് പി വൺ ബൈ പി ടു മൈനസ് പി വൺ ബൈ പി ടു ഇവിടെ മൈനസ് ആൻസർ പോയി മൈനസ് ആയിരിക്കും മൈനസ് വരാനുള്ള കാരണം നമുക്കറിയാം ബജറ്റ് ലൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡൗൺവേർഡ് സ്ലോപ്പിംഗ് ആണ് ബജറ്റ് ലൈൻ ഇതേപോലെ താഴേക്കാണ് സ്ലോപ്പ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് അതിന്റെ ചെരിവ് എന്താണ് മൈനസ് ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക ഒരിക്കലും എന്തല്ല ഇതേപോലെ മുകളിലേക്ക് അല്ലാത്തത് കൊണ്ട് അത് താഴേക്ക് ആയതുകൊണ്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഈ ആൻസർ എപ്പോഴും നമുക്ക് മൈനസ് കിട്ടാൻ കാരണം അപ്പൊ ബജറ്റ് ലൈനിന്റെ സ്ലോപ്പ് കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് മൈനസ് പി വൺ ബൈ പി ടു എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ എങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ബജറ്റ് നേരത്തെ ചെയ്ത പോലത്തെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനും ഇതേപോലെ ബജറ്റ് ലൈനിന്റെ സ്ലോപ്പ് കൂടി കാണാനുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ചെയ്യാം ഓക്കെ എങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം അതായത് സപ്പോസ് ഇഫ് ദ ബജറ്റ് ലൈൻ ഇക്വേഷൻ ഈസ് ടു എക്സ് വൺ പ്ലസ് ഫൈവ് എക്സ് ടു സീക്വൽ ടു തേർട്ടി ഇഫ് ദ ബജറ്റ് ലൈൻ ഇക്വേഷൻ ബജറ്റ് ലൈനിന്റെ സംവാക്യം എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് എക്സ് വൺ പ്ലസ് ഫൈവ് എക്സ് ടു സീക്വൽ ടു തേർട്ടി ആണ് നമ്മുടെ ഒരു മൂന്ന് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുകയാണ് ഫസ്റ്റ് വൺ കാൽക്കുലേറ്റ് ഹോറിസോണ്ടൽ ഇന്റർസെപ്റ്റ് ആൻഡ് വെർട്ടിക്കൽ ഇന്റർസെപ്റ്റ് ഹോറിസോണ്ടൽ ഇന്റർസെപ്റ്റും വെർട്ടിക്കൽ ഇന്റർസെപ്റ്റും കാണുന്നു രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ കാൽക്കുലേറ്റ് സ്ലോപ്പ് ഓഫ് ബജറ്റ് ലൈൻ ബജറ്റ് ലൈനിന്റെ സ്ലോപ്പ് കാണുക മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡ്രോ എ ബജറ്റ് ലൈൻ ബജറ്റ് ലൈൻ എന്ത് ചെയ്യാം വരക്കാനും പറഞ്ഞു ഓക്കെ എങ്കിൽ നമുക്ക് മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ എങ്ങനെ ആൻസർ ചെയ്യാൻ നോക്കാം ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഹൊറിസോണ്ടൽ ഇന്റർസെപ്റ്റ് കാണുക എന്നുള്ളതാണ് ഹൊറിസോണ്ടൽ ഇന്റർസെപ്റ്റ് കാണാൻ നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് ഹൊറിസോണ്ടൽ ഇന്റർസെപ്റ്റ് കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് എം ബൈ പി വൺ എം ഇവിടെ എത്രയാണ് എം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ ഇക്വേഷൻ നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് വേണം എപ്പോഴും പി വൺ എക്സ് വൺ പ്ലസ് പി ടു എക്സ് ടു സീക്വൽ ടു എം എന്നാണ് എമ്മിന്റെ സ്ഥാനത്ത് എത്രയാണ് ഉള്ളത് എമ്മിന്റെ സ്ഥാനത്ത് മുപ്പതാണ് അപ്പോ മുപ്പത് ബൈ പി വണ്ണിന്റെ സ്ഥാനത്ത് എന്താണ് ഉള്ളത് പി വൺ രണ്ടാണ് മുപ്പത് ബൈ രണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് പതിനഞ്ച് ഓക്കെ അടുത്തത് വെർട്ടിക്കൽ ഇന്റർസെപ്റ്റ് വെർട്ടിക്കൽ ഇന്റർസെപ്റ്റ് വെർട്ടിക്കൽ ഇന്റർസെപ്റ്റ് കാണാൻ ലൊക്കേഷൻ എന്താണ് എം ബൈ പി ടു എം ബൈ പി ടു എം എത്രയാണ് മുപ്പത് പി ടു എത്രയാണ് ഇതിലുള്ളത് എന്നിട്ടുള്ളത് അഞ്ച് അപ്പൊ മുപ്പത് ബൈ അഞ്ച് എത്രയായിരിക്കും മുപ്പത് ബൈ അഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആറ് സംഗതി മനസ്സിലായത് മുപ്പത് ബൈ അഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആറ് ഇത്രയും കിട്ടി ഇനി നമ്മളോട് പറഞ്ഞത് മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് സ്ലോപ്പ് ഓഫ് ബജറ്റ് ലൈൻ സ്ലോപ്പ് ഓഫ് ബജറ്റ് ലൈൻ ബജറ്റ് ലൈനിന്റെ സ്ലോപ്പ് കാണാനാണ് ഉള്ളത് ഇക്വേഷൻ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു മൈനസ് പി വൺ ബൈ പി ടു മൈനസ് പി വൺ ബൈ പി ടു മൈനസ് പി വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പി വൺ എത്രയാണ് രണ്ടാണ് പി വൺ അപ്പൊ മൈനസ് പി വൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ മൈനസ് രണ്ട് ഡിവൈഡ് ബൈ പി ടു പി ടു എത്രയാണ് അഞ്ച് അപ്പൊ മൈനസ് ടു ബൈ ഫൈവ് മൈനസ് രണ്ട് ബൈ അഞ്ച് എന്നായിരിക്കും എന്റെ ആൻസർ ഇത് നിങ്ങൾ ഒരു കാൽക്കുലേറ്റർ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല അങ്ങനെ എഴുതി വെച്ചാൽ മതി കുഴപ്പമൊന്
ഇക്വേഷൻ തന്നിട്ട് നമുക്ക് ഒറിസോണൽ ഇന്റർസെപ്റ്റും വെർട്ടിക്കൽ ഇന്റർസെപ്റ്റും കണ്ട് ബജറ്റിലേയും വരക്കാൻ കഴിയണം അതേപോലെ തന്നെ ബജറ്റ് ലൈനിന്റെ സ്ലോപ്പും നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയണം ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ ഇതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ പ്രീവിയസ് ആയിട്ട് എക്സാമിന് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള കുറച്ചുകൂടി എന്താ പറയാ ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഞാൻ ഇതിന് താഴെ തരുന്നുണ്ട് ആ ക്വസ്റ്റ്യന്റെ ആൻസർ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാം കണ്ടെത്തിയിട്ട് എനിക്ക് അയച്ചു തരാം ഓക്കെ എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്നെ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ്